premier cours du cycle analysé, cours qui s'intéressera à l'énergie, le concept, son histoire. Première partie de ce cours qui euh, va parler de l'histoire du concept de l'énergie. Les objectifs du cours, c'est d'aborder les notions fondamentales autour du concept de l'énergie, c'est-à-dire sa définition, propriété et ses unités, les différentes formes et noms de l'énergie, la notion de puissance moyenne, le diagramme des puissances et la notion de rendement, les trois dernières parties étant particulièrement utilisées dans l'étude du système en sciences de l'ingénieur. Alors effectivement, c'est quoi une énergie C'est quoi sa propriété Il faudra être assez précis, on reviendra un petit peu sur l'histoire. Ce n'est pas un concept qui est né facilement, le concept d'énergie, ce n'est pas un concept simple. Les unités, elles sont multiples, hein. on a le joule, le kilowattheure, la TEP, etc. et des tas d'autres unités. Alors, euh, toutes ces unités sont liées à l'énergie, mais il faut savoir passer de l'une à l'autre en fonction du contexte. Les différents noms autour de l'énergie, énergie potentielle, cinétique, chimique, renouvelable, fossile, grise, etc. Il y a des tas de noms autour de l'énergie, il faut être précis quand on parle d'énergie, donc il faut appliquer les bons noms au concept qu'on emploie. Puissance, énergie, rendement, pour euh, terminer ce cours, et c'est en même temps la partie euh, la plus euh, importante du cours, donc trois notions qu'il faut euh, maîtriser parfaitement si on veut être euh, à l'aise dans l'étude d'un système. Alors l'histoire du concept. Euh, le mot « energia » est un mot euh, grec qui signifie « la force en action » et qui a donné euh, le mot « énergie euh, » par la suite. Donc autour de moins 350 avant Jésus-Christ, c'est Aristote qui a employé ce terme, euh, la force en action. Alors on peut imaginer que la force en action, on est assez proche euh, du concept de travail, hein, donc le travail c'est une énergie, une force et un mouvement, mais ce n'est pas du tout le, comme ça qu'était employé ce terme. Euh, on était plutôt dans euh, le langage courant du, du mot énergie actuellement, euh, Lorsqu'on dit que quelqu'un euh, qu'il a de l'énergie, euh, on peut vouloir dire qu'il a de la force ou qu'il a de la puissance ou qu'il a de la vigueur, de l'élan, du dynamisme, de la volonté, de la détermination, etc. En tout cas, euh, dire de quelqu'un qu'il a de l'énergie ou qu'il fait quelque chose avec énergie, euh, il y a plein plein de termes euh, qui se mélangent autour de ce mot. Euh, C'est le langage courant, ce n'est pas le langage de la physique. Aujourd'hui, l'utilisation moderne hein, du mot « énergie », ça signifie « jauger la capacité à fournir des transformations », c'est-à-dire donner une information sur la capacité à fournir des transformations. Fournir un travail, par exemple, donner du mouvement, modifier la température, changer l'état de la matière, etc. Plus on a d'énergie, plus on est capable de faire des transformations. Alors, on est resté longtemps euh, d'un concept assez vague autour du mot énergie et c'est en 1686 que Leibniz amène l'idée de force vive. Alors, force vive, euh, pour nous aujourd'hui, force, ce n'est pas de l'énergie. Euh, Leibniz, il étudiait le mouvement des corps massiques et il avait remarqué que euh, ces, ces corps en mouvement étaient capables de produire des effets produire un autre mouvement, par exemple en heurtant un autre corps, produire des déformations, etc. Et il avait remarqué, en mesurant les effets produits par le corps, qu'en doublant la masse, il doublait l'effet. C'est-à-dire que s'il envoyait un corps d'une masse doublée produire un effet, euh, ben l'effet était doublé par rapport à l'effet du corps initial. Par contre, si on multipliait la vitesse du corps par 2, à ce moment-là, on ne doublait pas l'effet, mais on le multipliait par 4. Donc, on avait quelque chose qui était lié au produit de la masse par la vitesse au carré. Il a appelé cette grandeur, masse fois vitesse au carré, force vive. Et en fait, là, il est tout proche de l'idée d'énergie cinétique. Il ne manque que le terme 1 demi pour avoir le 1 demi de mv2. Alors, il avait d'autres concepts, le concept de force inerte, de force morte, liée plus ou moins à l'énergie potentielle, et il avait remarqué que 
ben, ces différentes forces euh, se mélangeaient, s'ajoutaient et passaient de l'une à l'autre euh, en étudiant le pendule, par exemple. La première utilisation du mot euh, dans un contexte scientifique hein, euh, vient de Bernoulli, qui, dans le cadre de ses études, nous explique que l'énergie, c'est le produit de la force appliquée à un corps par le déplacement infinitésimal subi par ce corps sous l'effet de cette force. Alors là, il a une définition très précise de l'énergie, qui est le, le travail, et euh, on a bien le FDL qu'on utilise euh, en mécanique, mais c'est une définition de l'énergie qui est euh, très restrictive, restrictive à la mécanique et encore à une partie de la mécanique, le travail d'une force. Alors ce, ça va rester le cas je, pendant tout le 19e siècle, euh, avant que le concept d'énergie ne puisse s'étendre. Parce que l'énergie, c'est un concept dans son acceptation actuelle, c'est un concept assez jeune. C'est Jung, en 1807, qui propose le mot « énergie » étendu à un concept plus large, à un concept étendu à la physique. Petit à petit, le vocabulaire se précise. La force vive, ben, ce n'est pas l'énergie, en fait. Ce n'est pas la puissance non plus. On applique ces notions. Et en 1843, on a une expérience très importante qui va permettre de relier l'énergie mécanique, force vive à l'époque, à, euh, au fluide calorique. Alors l'expérience, elle est relativement simple. Euh, on a une enceinte calorifugée dans laquelle on a mis de l'eau. Calorifugée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur. Et on mesure la température de l'eau à l'intérieur de cette enceinte. On a également dans l'enceinte un système de pales qui tourne. Ces pales sont entraînées sur un axe avec un fil enroulé sur cet axe, relié à une poulie et à l'autre extrémité, on accroche une masse. Et on va regarder ce qui se passe lorsqu'on a un déplacement donné de la masse, on va mesurer l'élévation de température. Et si la masse se déplace par exemple du double euh, du premier essai, eh ben, Joule va remarquer que l'élévation de température est doublée. Il va remarquer que si on double la masse, eh ben, l'élévation de température est aussi doublée. Du coup, euh, il avait déjà, on savait déjà que sur les forces inertes, hein, on avait une énergie potentielle qu'on avait reliée à la masse fois la hauteur. Et euh, cette énergie potentielle se transformait par la chute en force vive. Hein, donc force inerte, force vive, encore, c'est les concepts, tout ça, ça se mélange encore un petit peu, même si ça se précise petit à petit, mais là ce qui est fondamental c'est qu'on a quelque part une énergie mécanique qui se retrouve être transformée sous forme de chaleur et bien au-delà qui se trouve être transformée dans les mêmes proportions. Et donc il en déduit que l'expérience montre que chaque fois que la force vive est apparemment détruite, donc ici la masse qui descend hein, en mouvement, euh, un équivalent de cette force vive est produit, cet équivalent est de la chaleur, donc on a la force ici qui descend, une perte d'énergie potentielle qui se retrouve sous forme de chaleur dans l'eau. Alors il fait des tas de calculs, il essaye de déterminer la chaleur massique de l'eau, etc., etc. Et là on aborde un, une première idée de transformation de l'énergie, donc non plus en énergie mécanique, mais d'énergie sous forme de chaleur. Alors évidemment la chaleur, hein, quelque part, c'est une énergie mécanique puisque c'est une agitation thermique euh, des molécules. Alors, en 1845, euh, c'est Mayer et d'autres, alors il n'est pas le seul à avoir travaillé sur ce concept, hein, mais c'est le premier ou un des premiers qui a euh, élaboré le premier principe de la thermodynamique hein, en expliquant que l'énergie de la nature est indestructible et transformable. Donc, c'est l'idée de conservation de l'énergie qui est la base de la thermodynamique. Alors, on a l'idée ici, qui est maintenant posée, de conservation de l'énergie, mais on reste cantonné à un domaine mécanique. Il faudra, pour arriver au concept, au concept global de l'énergie, euh, d'autres travaux, euh, Faraday, Carnot, Joule, Helmholtz, Thompson et d'autres. Plus tard, Einstein, par exemple, en reliant la masse et l'énergie avec sa fameuse formule E égale mc2, et euh, étendre le concept de, de l'énergie à l'ensemble de la physique. C'est Max Planck, en 1883, qui va euh, poser ce concept moderne de l'énergie, qui est que 
ne parle plus de propriété de conservation de l'énergie, mais de principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que, il le définit comme ça, le concept d'énergie se définit par le fait qu'elle se conserve. Dans les phénomènes physiques, il y a quelque chose qui se conserve, et ce quelque chose, c'est l'énergie. Voilà comment on aborde le concept actuel de l'énergie. La masse, dans l'absolu, ne se conserve pas, puisqu'on a vu avec Einstein qu'il y a une relation entre masse et énergie. Quand on casse des atomes, par exemple, la masse ne, conserve, ne se conserve pas, mais par contre, on peut parler de conservation de l'énergie. Alors voilà un petit diagramme qui... Euh, nous synthétise un petit peu les différents domaines de l'énergie. Donc l'énergie mécanique ici au centre, hein, en rouge et en, un peu en bleu. Euh, les deux formes d'énergie, potentielle et cinétique. L'énergie thermique. Donc longtemps, la notion d'énergie est restée cantonnée à ces, ces domaines-là. Et on sait très bien maintenant euh, bah, qu'on a de l'énergie électrique, hein, avec du courant et une tension. Euh, on sait qu'on a de l'énergie chimique, hein, l'énergie de, de, de combustion des gaz, par exemple, euh, fermentation, thermolyse, etc. On a euh, de l'énergie lumineuse, hein, avec la, la formule de Planck, E égale H mu, etc. Euh, et de l'énergie nucléaire, l'énergie de cohésion des atomes, etc. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, l'énergie est un concept extrêmement global, et on n'a pas... Euh, une énergie mais plein de formes différentes de l'énergie en physique et on a des transformations dans toutes ces formes d'énergie autour de nous alors si on a plein de formes d'énergie toutes les énergies ne, ne se valent pas alors on, on va parler par exemple de qualité de l'énergie et pour parler de qualité de l'énergie on, on peut parler d'entropie alors l'entropie, on peut lui donner deux définitions. En réalité, non, le concept d'entropie est un concept très précis donné par la thermodynamique, mais par abus de langage, on peut étendre ce concept à la, à la qualité de l'énergie. La première définition, c'est la définition du, de la thermodynamique. Elle définit la caractéristique, la capacité d'un système à évoluer spontanément. Plus grande est l'entropie d'un système, plus faible est, sa capacité, est la capacité du système à euh, se transformer. Euh, C'est le second principe de la thermodynamique. Un système fermé perd de sa capacité à évoluer à mesure qu'il évolue. Alors, ce concept, il a été ramené, j'en dis juste deux mots rapidement, mais c'est vrai que c'est plus au professeur de, de physique d'en parler. C'est du domaine de la thermodynamique. C'est le fait que, par exemple, vous prenez un, un barreau de fer, vous en chauffez une extrémité, euh, vous allez voir euh, spontanément, naturellement, euh, le système évoluer vers un état stable où la chaleur sera répartie sur tout le barreau et jamais vous ne verrez la chaleur d'un barreau se réunir sur une extrémité du barreau et avoir une partie chaude. Donc c'est euh, l'idée qu'un système, bah, une fois que le système a évolué, que la chaleur s'est répartie, il n'évoluera plus. Alors c'est l'entropie qui permet de, de dire que la transformation ne peut se faire que dans ce sens. L'entropie d'une énergie nous servira aussi à mesurer en quelque sorte la qualité de cette énergie. Au fur et à mesure des transformations euh, d'une énergie, euh, la qualité de l'énergie se dégrade. On, on va dire que son désordre augmente. Une énergie de faible entropie, c'est une énergie qui est ordonnée. Une énergie de forte entropie, c'est une énergie qui est désordonnée. Alors, je ne vais pas plus en parler que ça. Et je, je veux juste revenir sur l'idée qu'une énergie de faible entropie, alors on pourrait parler d'énergie chimique comme le pétrole, on pourrait parler euh, d'énergie mécanique potentielle, comme de l'eau stockée en hauteur dans un barrage. Ça, ce sont différentes formes d'énergie. Et une forme dégradée de cette énergie, lorsque l'eau est descendue de mon barrage, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai obtenu de la chaleur à la fin. Lorsque j'ai brûlé mon pétrole, j'ai obtenu de la chaleur. Eh bien, il sera difficile de réobtenir de la chaleur ou de faire travailler mécaniquement euh, cette chaleur, euh, comme on peut le faire, par exemple, avec euh, un barrage. Et euh, la chaleur haute température, on peut peut-être en faire quelque chose. De la chaleur basse température, euh, on va avoir beaucoup plus de mal. Vous prenez de la vapeur à 200 degrés euh, ou de l'air chauffé à 200, 400, 500 degrés, on peut en faire quelque chose. De l'air à quelques degrés, on aura du mal à en faire quelque chose, même si avec des pompes à chaleur, on peut en faire quelque chose. Voilà. Et euh, on retiendra que plus l'entropie d'une énergie est faible, 
plus elle est apte à produire un travail, je vous rappelle, si l'entropie définit quelque part le désordre, eh ben, une faible entropie, c'est un ordre élevé. Donc c'est une énergie euh, dont on peut faire beaucoup de choses. Et euh, une euh, énergie avec forte entropie, c'est une énergie désordonnée euh, dont on ne peut pas faire grand-chose. Donc s'il y a bien conservation de l'énergie, il n'y a pas conservation de la qualité de l'énergie. Lorsque on, on, on transforme l'énergie... Euh, d'un état vers un autre état, vers une autre forme d'énergie, euh, l'énergie qu'on obtient, en général, euh, nécessairement même, est moins utile et moins utilisable que euh, l'énergie qu'on avait au départ. Et au final, on a de la chaleur. Si on regarde un petit peu, euh, par exemple, on prend sa voiture pour aller travailler, etc., il y a tout un processus de transformation de l'énergie. On a du pétrole qu'on brûle, euh, une détente, des pistons, de l'énergie mécanique, on va au boulot, on revient. À la fin de la journée, la voiture est au même endroit, euh, le passager est au même endroit, tout le monde est au même endroit. Donc au final, qu'est-ce qu'on a produit comme énergie bah, Toute l'énergie du euh, pétrole qui a été brûlé se retrouve sur chaleur, sous forme de chaleur, euh, dans l'atmosphère et euh, ben, la chaleur qu'on dissipe dans l'atmosphère finit par euh, s'évacuer dans l'espace et euh, sur des températures euh, toujours plus basses et des distances toujours plus élevées. Donc oui, il y a conservation de l'énergie, mais cette énergie, elle finit par quitter la Terre, quitter notre système solaire et se dégrader euh, sur des températures toujours plus basses. Voilà, donc si l'énergie, euh, on reprend notre concept, est indestructible et transformable, il y a peut-être des, des notions qu'il faut revoir. La notion de production d'énergie, on ne produit pas de l'énergie, ça n'a pas de sens. On ne consomme pas d'énergie, ça n'a pas de sens non plus. Non, ce que l'on fait, euh, quand on parle d'énergie renouvelable, euh, qui n'existe pas, ce que l'on fait, c'est qu'on a un processus de conversion qui est renouvelable. Par exemple, produire de l'énergie avec des panneaux solaires voltaïques, Bon, bah ça, c'est de l'énergie qui existe déjà sur le soleil, hein, sur un mécanisme de fusion qui produit euh, un rayonnement important qui arrive sur la Terre. Et euh, ce rayonnement, on le convertit en électricité. Et après, en fonction des usages de l'électricité, ça se terminera sous forme de chaleur. C'est ce processus qui est renouvelable, c'est-à-dire qui est renouvelable à l'échelle de l'homme. En soi, il n'est pas renouvelable. Le soleil il va mourir un jour et à un moment donné, on ne pourra plus créer d'énergie par ce processus. Par contre, à l'échelle de l'homme, on a quand même une dizaine de milliards d'années devant nous, donc on, on peut voir venir la, la fin du soleil. Et euh, de toute manière, la fin du soleil, ça ne sera pas simplement le, le problème de la fin de l'énergie solaire photovoltaïque. Il y aura d'autres problèmes qui se poseront à nous à ce moment-là, s'il y a encore des hommes pour le vivre. Donc on retiendra que les transformations euh, de l'énergie se dirigent hein, toujours sous forme de chaleur, toujours plus basse. Hein. Et ça nous emmène à un concept de mort thermodynamique de l'univers, parce que si euh, on va dire que l'horizon ultime de l'énergie, c'est d'être dispersé dans l'univers sous forme de chaleur toujours plus basse, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, l'univers euh, sera euh, entièrement froid et immobile. C'est le concept de mort thermodynamique de l'univers. Donc, à l'origine des scientifiques, les scientifiques pensaient que l'univers était éternel, existait depuis toujours, qu'il était immuable. Et euh, bah, si l'univers existe depuis un temps infini, euh, bah, il devrait être mort, suivant cette loi de la thermodynamique. Si l'univers n'est pas mort, euh, puisqu'il existe, il y a des soleils, des planètes qui tournent, il y a de la vie, etc., enfin, en tout cas sur Terre, euh, et ben c'est que l'univers a un âge, il n'est pas éternel, il n'existe pas depuis un temps infini. Euh, si l'univers a un âge, et ben ça veut dire qu'il a une histoire, il faut donc s'intéresser à son histoire, et il faut euh, donc euh, étudier l'histoire de l'univers, ça s'appelle la cosmologie, et euh, c'est à partir de là qu'on a commencé à se poser tout un tas de questions sur euh, notre univers. Voilà, fin de cette première partie euh, du cours sur l'énergie, euh, à bientôt pour la suite.